हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन टू आर यूट्यूब चैनल पिछले वीडियो में वी हैव डिस्कस अबाउट द सिंपल एपिथिलियम इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कंपाउंड एपिथिलियम हमने अब तक देखा जो एपिथिलियम टिश्यू था हमने उसको डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर्स तो जो सिंपल एपिथिलियम है दैट कंटेन्स सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड दिस कंपाउंड एपिथिलियम कंसिस्ट ऑफ मल्टी लेयर्स ऑफ द सेल्स तो बिफोर द डिस्कशन ऑफ दिस कंपाउंड एपिथिलियम हम एक और टिश्यू है जिसको डिस्कस करेंगे दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम एक्चुअली एज इट्स नेम इंडिकेट अगर हम इसके नाम भी देखते हैं इसके डेफिनेशन यहीं पे मिलेगी हमें दिस वर्ड इज सूडो सूडो मीन्स फॉल्स एंड द वर्ड स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर दैट मीन्स दिस टिश्यू इज डज नॉट इज नॉट मल्टी लेयर टिश्यू बट अपियर्स एज मल्टी लेयर टिश्यू इसीलिए इसको क्या कहें सूडो स्ट्रेटिफाइड लेट एस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर सबसे पहले इसकी डिस्कस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं दिस सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम कंसिस्ट ऑफ कॉलोनर सेल्स कैलोनर सेल्स का बना हुआ है एंड द सेल्स हैव डिफरेंट साइज यहाँ पे जो सेल्स यूज होती हैं द सेल्स हैव डिफरेंट साइज और द सेल्स डू नॉट हैव सेम साइज तो यहाँ पे जो डिफरेंट साइज की जो सेल्स हैं उनमें जो लॉन्गर सेल्स हैं लॉन्गर सेल्स अपियर्स अप टू फ्री सरफेस वाई द स्मॉलर सेल्स डज नॉट अपियर अप टू द फ्री सरफेस वो जो स्मॉलर सेल्स हैं वो फ्री सरफेस तक रीच नहीं कर पाती पहुंच नहीं पाती जिसकी वजह से ये मल्टी लेयर दिखाई देता है अप टू फ्री सरफेस अलोंग विद दिस हेयर द न्यूक्लिया ऑफ दिस सेल्स इज आल्सो एट डिफरेंट लोकेशन इनकी जो न्यूक्लियस है वो भी अलग अलग लोकेशन पे हैं इफ वी सी द स्ट्रक्चर स्पोज दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ द टिश्यू which is made up of secretions of the epithelial tissue and the brown substance on which it rests lie that is connective tissue jo basement membrane hai ye epithelial tissue aur connective tissue ki dono ki jo cells hain unki secretion se bana hota hai aur uske upar hamari jo tissue hai wo epithelial tissue wo lie karta hai exist karta hai like this तो यहाँ पे ये कॉलोनर सेल्स हैं हेयर द लॉन्गर सेल्स हैव ओवल सेप न्यूक्लियर जो लॉन्गर सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस कैसा होगा दिस लॉन्गर सेल्स हैव ओवल सेप न्यूक्लियर एंड द स्मॉलर सेल्स हैव राउंडेड न्यूक्लियर दिज आर लॉन्गर सेल्स है All shape nuclei and smaller cells have rounded nuclei. Along with this, the position of nucleus is also different in different cells. जिसकी वजह से भी ये क्या होता है मल्टी लेयर अपीयर होता है लाइक दिस सो दिस इज देशमेंट मेमरिंग and these are columnar cells 
and this is the nuclei of the cell. और यहाँ पे nucleus भी कह सकते हैं क्योंकि जो nuclei word है that is plural. Along with this, some goblet cells are also present here which secrete some mucus. यहाँ पे जो goblet cells हैं वो भी आपको मिलेंगी जो mucus secrete करती हैं. Actually these goblet cells are unicellular glands. Which secrete is mucus. These are goblet cells. So these are smaller cells. So here, because here the cells ka size hai, that is different. Some are smaller cells, some are larger cells. So here, if we see on the basement membrane, there is a single layer of cells is present only and from the upper side surface which we can see here it appears multi layered because all the cells does not appear up to the free surface sabhi cells are free surface tak nahi pahunch pati hai jiski wajah se aur dusra inka jo nucleus ki position that is also different in different cells that's why it appears multi layered to ab yahan pe jo tissue hai it consists of single layer of cells but it appears just like a multi-layer tissue that's why it is called as pseudo stratified epithelium now this pseudo stratified epithelium is of structure now this uh, it is of two types ye do tarah ka ho sakta hai ho sakta hai simple columnar cells hain agar simple columnar cells hain to inko hum kya kahenge pseudo stratified columnar epithelium and this type of pseudo stratified columnar epithelium present in columnar epithelium present in ye aapko milega tissue in the urethra of males and duct of large glands like parotid gland duct of parotid gland means yahan pe ye jo tissue hai pseudo stratified columnar epithelium it is present in ye aapko milega body mein urethra of males and duct of parotid glands if and it may be possible that the free surface of this pseudo stratified epithelium consists of cilia ho sakta hai ki ye jo pseudo stratified epithelium hai iske free surface pe cilia present ho agar aisa hota hai that cilia present on the free surface of this tissue then it is called as ab hum isko kya kahenge pseudo stratified ciliated columnar epithelium and this type of tissue that is pseudo stratified ciliated columnar epithelium present in means iski agar hum location dekhte hain body mein aapko kahan milega is found in ये आपको मिलेगा ट्रैकिया एंड लार्जर ब्रॉन्किया लोकेशन ऑफ दिस सूडो स्टेटिफाइड सिलेटेड कॉलोनर एपिथेम इज ट्रैकिया एंड लार्जर ब्रॉन्किया नाउ सी द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इसका काम क्या होगा फंक्शन क्या होगा as this tissue have goblet cells that means it play a major role in secretion means secretion mein bhi iska important role hai and columnar cells hai absorption mein bhi help karta hai then along with this it is having cilia because of the presence of cilia it help in the मूवमेंट ऑफ द सिक्रिशंस किसी भी तरह की 
मेटल की मूवमेंट होती है ट्रैकिया या उन पाथवेज के थ्रू जहां से रिलेटेड एपिथेलियम है देयर द सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ दैट मटेरियल अलोंग विद दिस प्रोटेक्शन इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट इज प्रोटेक्शन सो दीस आर द फंक्शंस ऑफ सुडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड लोकेशन सो दिस सुडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज अ टू टाइप सिंपल सुडो स्ट्रेटिफाइड कोलोमनर एपिथेलियम व्हिच इज प्रेजेंट इन urethra and duct of parotid glands and pseudo stratified ciliated columnar epithelium that is present in trachea and larger bronchi of the um, respiratory tract then the next is compound epithelium our epithelium is multi layered tissue it is made up of a large number of layers of cells jisme being multilayer abhi multilayer hone ki wajah se it has little role in absorption and secretion kyunki ye multilayer hai to iske through absorption aur secretion jo hai wo possible नहीं है एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर मेनली ये प्रोटेक्टिव है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इट प्रोवाइड द अंडरलाइन टिश्यू और प्रोटेक्ट द अंडरलाइन टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल केमिकल थर्मल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस ये अंडरलाइन टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है इन सब स्ट्रेस से अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें इसमें जो लोअर मोस्ट लेयर है लोअर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ क्यूबोडल सेल्स वो क्यूबोइडल सेल्स की बनी हुई है जिसमें विच लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन सिर्फ लोअर मोस्ट लेयर है वही बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है बाकी जो सुपरफिशियल लेयर है दे डू नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन अब अगर जो सुपरफिशियल सेल्स हैं सुपरफिशियल लेयर्स की सेल्स हैं उनको हम देखें तो दे वेरी फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू सेल्स ऑफ सुपरफिशियल लेयर वेरी इन डिफरेंट टिश्यू जैसे अगर यहाँ पे सुपरफिशियल जो लेयर्स हैं उसकी सेल्स हैं क्यूबोइडल सेल्स तो हम क्या कहेंगे उसे कंपाउंड क्यूबोइडल एक्टिथेरियम और अगर वो सेल्स हैं स्क्वेमस तो हम क्या कहेंगे कंपाउंड स्क्वेमस एक्टिथेरियम लाइक दिस अगर हम इनका स्ट्रक्चर देख देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर सपोज दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यूबोइडल सेल्स सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल्स लाइक ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन दिस इज द क्यूबोइडल सेल्स सेल्स and above this cuboidal shaped cells a large number of polygonal cells or multi layers of polygonal cells like which are living few layers of polygonal cells are there this is the cuboidal cells layer that is lowermost then up to this क्या होंगी 
पॉलीगोनल सेल्स जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, लिविंग हैं, देन सुपरफिशियल लेयर्स यार द सुपरफिशियल लेयर्स वेरी इन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू और डिफरेंट कंपाउंड एपिथेलियम्स सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सुपरफिशियल लेयर्स वी कैन डिवाइड दिस कंपाउंड एपिथेलियम इनटू टू टाइप्स दिस कंपाउंड एपिथेलियम is of two types transitional compound epithelium and stratified compound epithelium this transitional compound epithelium is multilayer and thin as compared to stratified compound epithelium ye uski comparison mein patla hota hai thinner hota hai but has more stretchability or more stretchable अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम का दैट इज ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल्स लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यूबोइडल सेल्स की एक सिंगल लेयर है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एग्जिस्ट करती है अपर टू दिस टू टू थ्री लेयर्स ऑफ पॉलीगोनल सेल्स दो से तीन लेयर यहाँ पे पॉलीगोनल सेल्स की हैं विच आर लिविंग एंड एंटरलिंक देन अपर टू दिस सुपरफिशियल लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ ब्रॉड rectangular or oval shaped cells since this tissue has flexibility or stretchability due to that the organs having this tissue has power of expansion this type of tissue this is basement membrane पॉलीगोनल सेल्स ये क्यूबोइडल सेल्स की लेयर है दीज आर पॉलीगोनल सेल्स एंड दीज आर सुपरफिशियल लेयर जो क्या है रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और ओवर सेप्ड सेल्स हो सकती हैं जो कि ब्रॉड है लार्जर है सुपरफिशियल सरफेस पे दिस ट्रांजिशनल एपिथिलियम अगर हम इसकी लोकेशन देखते हैं लोकेशन ऑफ ट्रांजिशनल एपिथिलियम दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन यूरिटर एंड यूरिनरी ब्लैडर ये आपको कहा मिलेगा यूरिटर एंड यूरिनरी ब्लैडर आर हैविंग दिस ट्रांजिशनल एपिथिलियम because of the stretchability in this in these cells or in this tissue these organs can expand their size and for the accommodation of the urine or for the storage of the urine for sunlight yahan pe kuch time ke liye urine jo hai store ho sakta hai iska size jo hai wo expand kar sakta hai ab when this tissue these organs stretch जब इन इन ऑर्गेन्स में स्ट्रेच जब ये ऑर्गेन्स स्ट्रेच होते हैं एक्सपेंड होते हैं एट दैट टाइम देर इज फ्लैटनिंग और ब्रॉडनिंग ऑफ द सेल्स ऑफ मिडल लेयर एंड सुपरफिशियल लेयर जो सुपरफिशियल लेयर और मिडल लेयर की जो सेल्स हैं दे बिकम फ्लैट एंड ब्रॉड एट द टाइम ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द ऑर्गेन्स हैविंग दिस टाइप ऑफ टिश्यू so this is the transitional epithelium the bladder is present in uterus and urinary bladder then the next is stratified compound epithelium the stratified 
compound epithelium it is also multilayer ye bhi kya hai multilayered hai as it is compound epithelium but it is much thicker than transitional epithelium jo transitional epithelium hai uske comparison mein ye thick hota hai mota hota hai this stratified compound epithelium can be divided into two types kyunki isme jo lower most layer hai that is again here cuboidal cells and then upper to the uh, cuboidal cells a few layers of polygonal cells are there then in the superficial layers the cells vary in different tissues so in the stratified compound epithelium hai isko hum further two types mein divide karte hain non keratinized stratified squamous epithelium and keratinized stratified compound epithelium ya squamous epithelium ya jo non keratinized टाइप है अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं हियर द लोअर मोस्ट लेयर विच लाइन ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज पॉलीगोनल सेल्स सिमिलर टू ट्रांजिशनल एपिथिलियम जो लोअर मोस्ट लेयर है वो पॉलीगोनल सेल्स की बनी हुई है सॉरी क्यूबेडल सेल्स की बनी हुई है सिंगल लेयर है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है अपर टू दिस ए फ्यू लेयर्स आर पॉलीगोनल इंटरलिंग पॉलीगोन पॉलीगोनल सेल्स आर देयर इससे ऊपर कुछ लेयर्स आपको पॉलीगोनल सेल्स के मिलेंगे देन अपर टू दिस दैट इज सुपरफिशियल लेयर कंसिस्ट ऑफ लिविंग स्क्वेमस एपिथेलियम यहाँ पे आपको स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगा जो कि लिविंग है Here, this is the lower layer, which is made up of cuboidal cells, and lower to this is basement membrane. These are the middle layer, which are made up of polygonal cells, which are also living. and this is the superficial layer which is made up of squamous epithelium which are also living ye bhi kya hai yahan pe living hai here in the superficial layer there is no deposition of keratin प्रोटीन यहाँ पे किसी तरह का कोई किरेटिन प्रोटीन की डिपोजिशन नहीं है बिकॉज ऑफ दिस इट कैन नॉट प्रोटेक्ट और प्रेवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस सरफेस से वाटर लॉस को ये प्रेवेंट नहीं कर सकता सो दिस टाइप ऑफ स्केमस एपिथिलियम जो नॉन केरेटिनाइज टाइप ऑफ स्केमस एपिथिलियम है दैट इज फाउंड इन इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो ये आपको कहा मिलेगा इट विल फॉर्म द मॉइस्ट सरफेसेस मॉइस्ट जो इंटरनल सरफेस है ये उनको बनाएगा जैसे आपकी बकल कैविटी फेरेंस एंड इसोफेरस तो वहां पर क्या मिलेगा आपको नॉन क्रेटनाइज स्टेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा ठीक है जो सेकेंड टाइप है दैट इज क्रेटनाइज स्टेटिफाइड जो क्रेटनाइज है वो ड्राई सर्फेस बनाएगा और जो नॉन क्रेटनाइज है दैट विल फॉर्म द मॉइस्ट सर्फेसिस ऑफ द बॉडी ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन पे आपको मिलेगा क्रेटनाइज टिश्यू तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्रेटनाइज स्टेटिफाइड का तो यहाँ पे भी आपको लोअर मोस्ट जो लेयर है जिस लाइन ऑन द 
बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ क्यूबोइडल सेल्स ये भी क्यूबोइडल सेल्स की बनी हुई है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करता है अपर टू दिस ए फ्यू लेयर्स ऑफ इंटरलिंक्ड पॉलीगोनल सेल्स आर देयर विच आर लिविंग यहाँ पे इसके ऊपर कुछ लेयर्स हैं जो लिविंग पॉलीगोनल सेल्स की बनी हुई होंगी एंड द सुपरफिशियल लेयर हेयर द सुपरफिशियल लेयर इज मेड अप ऑफ डेड स्क्वेमस एपिथीलियम जो सुपरफिशियल लेयर है यहाँ पे डेड स्क्वेमस एपिथीलियम पाया जाता है एंड इन दिस डेड स्क्वेमस एपिथीलियम देयर इज डिपोजिशन ऑफ इनसोल्यूबल प्रोटीन इनसोल्यूबल प्रोटीन की डिपोजिशन होती है और वो इनसोल्यूबल प्रोटीन क्या है दैट इज केरेटिन इनके अंदर जो इनसोल्यूबल प्रोटीन केरेटिन है उसकी डिपोजिशन हो जाती है जिसकी वजह से ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ दिस केरेटिन प्रोटीन दीज सेल्स सेल्स ऑफ द सुपरफिशियल लेयर बिकम्स इम प्रीवियस टू द वाटर ये पानी के लिए क्या हो जाता है इम्परवेश हो जाता है इसके अंदर से पानी जो है वो मूव नहीं कर सकता एज वेल एज इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू एब्रेशन तो ये जो किरेटनाइज टिश्यू है ये आपके ड्राई सरफेस को बनाएगा स्किन के जो इम्प्रीवियस टू वाटर एंड रेजिस्टेंट टू एब्रेशन होता है और इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे भी लोअर मोस्ट लेयर है क्यूडल सेल्स की बनी हुई है तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लोअर मोस्ट लेयर दैट इज क्यूबल सेल्स का बना हुआ देन मिडल लेयर जो है वो पोलिगोनल सेल्स के जो कि लिविंग है और जो सुपरफिशियल लेयर है यहाँ पे यहाँ पे सुपरफिशियल लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स यहाँ पे डेड सेल है जिनके अंदर डिपोजिशन है क्रिएटिव प्रोटीन की यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है कंपाउंड एपिथेलियम के जो डिफरेंट टाइप्स है उनमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो सुपरफिशियल लेयर है ये लिविंग है यहाँ पे जो सुपरफिशियल लेयर है ये डेड है इनमें किरेटिन की डिपोजिशन नहीं होती और इनमें किरेटिन की डिपोजिशन होती है दूसरा ये जो नॉन किरेटनाइज है इट इज इट फॉर्म्स द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बॉडी एंड दिस किरेटनाइज टिश्यू किरेटनाइज स्टेटिफाइड टिश्यू विल फॉर्म द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन सो दिज आर all about the compound epithelium in the next video we will discuss about the junctions between the epithelial tissue thank you have a nice day.